నియోజకవర్గం ఆత్మకూరు మండలం రాయపల్లి గ్రామం నుండి ఆలేరు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ బీర్లాయలయ్య ఆధ్వర్యంలో వివిధ పార్టీల నుండి పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా కప్పుకున్నారు సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ లోని శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ దేవాలయంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే సతీష్ కుమార్ కరోనా బారి నుండి త్వరగా కోలుకున్నందుకు గాను టీఆర్ఎస్ యూత్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్ కూతాటి విజయ్ భాస్కర్ అమ్మవారికి నూట ఒక్క కొబ్బరికాయలు కొట్టి ముక్కులు చెల్లించుకున్నారు
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదగిరి గుట్టలో మొహరం పండుగ సందర్భంగా పీరీల ఊరేగింపులో భాగంగా యాదగిరి గుట్టలోని బీర్ల నిలయానికి వచ్చిన పీరీలకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ బీర్లా ఎలయ్య వారి కుమారుడు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు అభిమానులు తదితరులు పాల్గొన్నారు జిల్లా రాజాపేట మాంటిసోరి విద్యా సంస్థలో జరగాల్సిన పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ మీటింగ్ వాయిదా వేసిన సందర్భంగా కన్సూమర్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా అధ్యక్షులు బొద్దుల నగేష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో మాంటిసోరి స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ కమల్ హాసన్ కలిసి త్వరలోనే మళ్లీ టీచర్స్ అండ్ పేరెంట్స్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి కమిటీని వేసి స్కూల్లో ఫీజులు పుస్తకాల కొనుగోలు విషయంపై త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఈరోజు గత రెండు నెలలుగా మాంటిసోరి ప్రైవేట్ విద్యాలయంపై కన్జూమర్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో మేము చేస్తున్న ఈ పోరాటం ఈ రోజున అంతమవుతుందని మేము భావించినాం కానీ అనివార్య కారణాల వల్ల ఈరోజు కరస్పాండెంట్ గారి పెద్దమ్మ గారు చనిపోవడం వల్ల వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించలేమని చెప్పేసి మా పొద్దున టెక్స్ట్ మెసేజ్ ద్వారా తెలియజేశాడు కానీ మాకు గతంలో మేము చేసిన పోరాటం మా పోరాటాన్ని చూసిన ఎంపీపీ గారు మండల పరిషత్ ఆఫీసర్ గారు ఆ రోజు మా అందరిని పిలిపించి కార్యవర్గ సమావేశంలో మాట్లాడి కొన్ని మా డిమాండ్లను ఒప్పుకొని మిగతా డిమాండ్లను పేరెంట్స్ కమిటీ వేసిన తర్వాత వాటిపై చర్చిద్దామని చెప్పిన భాగంగా ఈరోజు పేరెంట్స్ కమిటీని ఆరో తేదీన ఈ రోజున వాళ్ళు నిర్వహిస్తామని చెప్పారు అనివార్య కారణాల వల్ల కార్య కార్యాణాల వల్ల వాళ్ళు నిర్వహించలేకపోయినందున మేము మాకు ఆరు తారీఖు నాడు పిల్లల తల్లిదండ్రులు అందరినీ పిలిచి ఆరు తారీఖు నాడు పేరెంట్స్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత రోజు నుండి మేము ఫీజులు ఫీజులు అడుగుతామని చెప్పారు అదేవిధంగా పుస్తకాల కొనుగోలు అమ్మకాలు జరుపుతామని చెప్పారు మేము ఆ పుస్తకాల అభ్య పుస్తకాల పైన ఫీజుల పైన అభ్యంతరం తెలియజేయడం వల్ల ఆరు తారీఖు వరకు ఆగమని చెప్పారు వాళ్ళు దాని తర్వాత ఈ ఆలాడు వరకు వాళ్ళు టైం ఇచ్చారు కానీ రేపటి నుండి వసూలు చేస్తారన్న పిల్లల తల్లిదండ్రుల ఆందోళనలో భాగంగా మేము ఈరోజు ప్రిన్సిపల్ గారిని వచ్చి కలవడం జరిగింది దానికి ప్రిన్సిపల్ గారు వాళ్ళ కరస్పాండెంట్ గారితో మాట్లాడి వాళ్ళ యాజమాన్యంతో మాట్లాడి వాళ్ళని ఒప్పించి మాకు ఏదైతే కర పిల్లల పేరెంట్స్ మీటింగ్ అయితే అసోసియేషన్ మీటింగ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో మీటింగ్ తర్వాత వరకు బుక్స్ కొనమని కానీ ఎలాంటి ఫీజులు చెల్లించమని కానీ ఒత్తిడి పిల్లల పైన మేము చేయము ఒకవేళ అడిగితే మీరు మా పైన చర్యలు తీసుకోవచ్చని ప్రిన్సిపల్ గారు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు దానికి మేము వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసాము అదేవిధంగా పిల్లల తల్లిదండ్రులకు గిన తెలియజేస్తుంది ఏమనగా మీరు ఎవరుగిన బుక్స్ కొనొద్దు ప్లస్ ఫీజులు చెల్లించొద్దు అని చెప్పేసి మేము ఈ విధ ఈ రోజు దీని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మొహరం పండగ వేడుకల్లో ఆలేరు నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ బీర్లా ఎలయ్య పాల్గొన్నారు
గోదావరి వరద బాధితులకు న్యాయం చేయాలని సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చేపట్టారు నష్టపరిహారం అందరికీ అందలేదంటూ సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూర్ లో ఎలక్ట్రిక్ బైక్ షోరూమ్ ను డిసిసిబి చైర్మన్ గొంగిడి మహేందర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ డివిజన్ కేంద్రంలోని విద్యుత్ ఆఫీస్ ఆవర్ లో విద్యుత్ ఉద్యోగులు మహాధర్న చేపట్టారు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఎలక్ట్రిసిటీ అమిట్మెంట్ బిల్లు రెండు వేల ఇరవై రెండు కి వ్యతిరేకంగా దేశ వ్యాప్త విద్యుత్ ఉద్యోగుల సంఘం పిలుపు మేరకు ఉద్యోగులు మహాధర్న నిర్వహించారు ఎందుకంటే ఎంఎంఎల్ 
ఎంప్లాయ్మెంట్ పాస్ అయితే ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీస్కి ఎంత ప్రాబ్లం వస్తుందో ప్రతి ఒక్క పబ్లిక్ ఫార్మర్స్కి కూడా అంతే సఫర్ అవుతారు ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ మొత్తం పెరుగుతాయి ఫార్మర్స్ చాలా సఫర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఈ బిల్ అనేది పాస్ అవ్వకుండా చూడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ సందర్భంగా మరి కేంద్ర గవర్నమెంట్ మరి కరెంటు ఆఫీసుల్లో కరెంటు మరి ఎలక్ట్రిసిటీ అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ప్రైవేటీకరణ చేయాలని చూస్తున్నారు మరి ఎలక్ట్రికల్ ఈ కరెంటు ఆఫీసు ఈ ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రైవేటీకరణ చేస్తే దేశంలో ఉన్న ప్రజలు మరి బడుగు బలహీన వర్గాలు మరి రైతులు చాలా ఇబ్బందుల పాలవుతారు మరి అదేవిధంగా మరి ఇప్పుడు మన దే మన దేశంలో అట్టడుగున ఉన్న పేద ప్రజలు మరి బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలు అందరూ కలిసి కూడా మరి కరెంటు ఛార్జీలు పెరిగితే వారికి చాలా ఇబ్బందులు అవుతాయి రైతులకు కూడా చాలా ఇబ్బందులు అవుతాయి అది ఉద్దేశించుకొని మరి ప్రజలందరూ మరి ప్రజలకు నష్టం కలగకుండా మేమందరము కరెంట్ ఆఫీస్ నుంచి ఉద్యోగులు అందరము ప్రైవేటీకరణ వద్దని ఈరోజు ఈ ధర్నాకు మరి కూర్చున్నాం మరి గవర్నమెంట్ అదే మొండి వైఖరి ప్ర ప్రతిపక్షిస్తే అదే మొండి వైఖరితో మరి బిల్లును ప్రవేశపెట్టాలని ప్రయత్నిస్తే మరి దాన్ని ఎట్లయినా మేము అడ్డుకుంటాం ఆ బిల్లును ప్రవేశపెట్టకుండా మోడీ గవర్నమెంట్ మీద తిరుగుబాటు చేస్తామని తెలియజేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మరి మరి మనం ఇప్పుడే చూడొచ్చు బిఎస్ఎన్ఎల్ కానీ మరి ఎల్ఐసిని కానీ మరి అదేవిధంగా మన రైల్వే స్టే రైల్వేని కానీ ప్రతి సంస్థలను ప్రైవేటీ పరం చేసుకుంటూ పోతున్నారు మరి కేంద్ర గవర్నమెంట్ ఎక్కడ కూడా ఎవరికి మరి రేపు ప్రైవేటు పరంగా వస్తే మరి ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ ప్రజలకు ఎక్కడ కూడా ఉద్యోగాలు కూడా కలగ కలగవు మరి అది గుర్తుపెట్టుకొని మన అందరం ఒక తాటి మీద ఉండి చేయాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ కనుమరుగా అయిపోయింది ఎయిర్టెల్ కనుమరుగా అయిపోయింది మరి వడాఫోన్ అనేది లేవు ఎందుకంటే ఓన్లీ ఇప్పుడు జియో అనే ఒక ఈ అద్వానీ గవర్నమెంట్లో ఈ జియో అనే ఒక సంస్థనే నిలబెట్టింది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ప్రతి ఒక్కరి కాడ ప్లస్ టూ జియో వచ్చినప్పుడు ఏం చేసినట్టే మొత్తం ఫ్రీ చేస్తామని చెప్పిండు ప్రైవేటీకరణ చేసేటప్పుడు మరి ఇప్పుడు చేసి ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఆరు వందలు ఏడు వందలు నెలకు పెట్టినా కానీ ఇప్పుడు అందరూ రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే అట్లా అలవాటు పడిపోయారు గ్యాస్ కూడా అదేవిధంగా మా యాభై మూడు వందలు ఉన్న గ్యాస్ ఈరోజు పదకొండు వందల రూపాయల దాకా పెరిగింది మరి ఒక్కొక్కరి మీద ఇలా భారం భారం పడుతుంది మరి ప్రజలు కూడా బాగా ఆలోచించాలి ఈ గవర్నమెంట్లకు వ్యతిరేకంగా మనం పోరాటాలు చేయాలి మరి అదేవిధంగా ఈ ప్రైవేటీకరణను ఖర్చ మరి మా ఎలక్ట్రిసిటీ ఉద్ధి సోదరులందరూ దేశవ్యాప్తంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఈ సాయంత్రం వరకు మరి మోడీ గారు వెనకకు తీసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాం మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అదేవిధంగా వెనకకు తీసుకు విద్యుత్ శాఖను ఏదైతే ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నదో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి పార్లమెంటు పెట్టినప్పుడల్లా విద్యుత్ శాఖకు ఒక టెన్షన్గా గురి గురి చేస్తూ ఉన్నది కానీ మా యొక్క విద్యుత్ శాఖ గురి అంటేదో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలిసే విధంగా మేము చేయగలం కానీ మా ఓపికని నశించినది ఎప్పుడు పార్లమెంట్లో పెట్టినా కానీ మేము డివిజన్ ఆఫీస్ ఆవరణలోనే చేసేవాళ్ళం ఈరోజు బయటకు వచ్చి చేస్తున్నామంటే దరిదాపు మాకు పెట్టే టెన్షన్లకు మేము పెట్టే టెన్షన్లకు మాత్రం మీరు గురి కావాల్సి అవసరం ఉంది కానీ ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను మీరు అన్ని ప్రైవేటీకరణ చేసుకుంటా పోతా ఉంటే మీరు ఏది అమలు చేస్తున్నారంటే అన్ని ప్రైవేటీకరణ చేసి జిఎస్టీని అమలు చేస్తూ ఉన్నారు మీరు అంటే మీకు ఏమైనా జిఎస్టీ ఒకటే పనికి వస్తుంది మిగతా కంపెనీలన్నీ మీరు ఒక కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసి ప్రైవేటీకరణ చేస్తూ ఉన్నారు విద్యుత్ శాఖని కనుక మీరు ప్రైవేటీకరణ చేస్తే రైతులు ఇప్పటికే పిల్లలు పెంచే పెంచడం వల్ల ఎంత పిల్లలు కడుతున్నారో మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే రైతులారా వినోదాలారా మేము ఒకటే విన్నపం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రైవేటీకరణ చేస్తే మాత్రం మాకు ఎంత ఇబ్బంది ఉన్నదు మీరు అంతే విధంగా అంతకంటే రెట్టింపులు మీరు ఇబ్బందికి ఇబ్బంది గురి కావచ్చు అవసరం ఉంది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండలం అవనూరు గ్రామంలో ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసిన భారత స్వతంత్ర వజ్రోత్సవాలు ప్రారంభం సందర్భంగా అవనూరు ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులతో వంద మీటర్ల జాతీయ పతాకాన్ని పూర వీధుల గుండా ర్యాలీగా ప్రదర్శించి అమృత మహోత్సవం యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేశారు
ಮತ್ತೆ